Okay, good afternoon. So this time, so tuturo ko paano natin gagamitin yung Excel para sa ating cashiering system. So dito, bago ako mag-demo, ready ko na. So madali lang naman to. Nilagin ako lang ng mga merge. Inerge ko lang yung mga cell. Namili lang ako ng background colors. So nag-isip ako ng mga font space na pwede natin gamitin. Okay, so bala ay sa design. So ituturo ko is paano natin gagamitin yung developer tab para makompleto natin yung ating cashiering system. For example, dito nagpitinda tayo ng pizza o yung per slice. So, dun sa uh, pizza yung order nila o ating pinibenta, so nag-available din yung additional toppings kagaya ng cheese, mushroom, tomatoes, bacon. Then, pero din sila umorder ng drinks kagaya ng Coke, iced tea, saka black bulaman. So, ang problema natin ngayon dito is paano natin mapapalabas si amount magbabayad at magsakaroon ng sukli. So una, bubuksan muna natin si developer tool. So punta ako kay file. Hanapin natin si, uh, si account. Tapos si more. Tapos option. So kapag punta natin kay open, punta ako sa customer table. I-click ko lang si developer. Then okay. So mapapansin natin na nagkaroon tayo ng additional tab which is developer tab. So kapag click ko niyan, pupunta ako ngayon kay insert hanapin ko si option button. So, option button ang pinili ko kasi nga, meron silang magiging option kung ano yung gusto nilang bilhin. It's either na uh, Hawaiian, pepperoni, o kaya naman is ham and cheese. Okay, so, ito siya ang option mo natin. Lipat ko lang. Pwede ko siyang right click. Lipat ko siya ng mas malapit dun sa ating pangalan. Okay, so next. So, punta ulit ako kay insert, option button ulit, then highlight ko lang ulit dito. Okay, so ngayon, may pangalan pa siya, right click, move na muna natin ng konti, tanggal natin yung pangalan. Okay, next. So, right click, ipunta na natin siya dun sa ating mas malapit. O kaya naman, liitan ko po ng konti para mabuhat natin siya dito sa malapit kay pepperoni. Okay, next. Para naman kay ham and cheese, insert ulit tayo ng another option button. So, lalagyan natin yung dito. So, kailangan natin mabura yung pangalan ng option. So, delete ko lang yung option. Okay, so meron na tayong uh, ligay na lang natin dito para pantay, maging pantay-pantay sila. para hindi malito si cashier nagagamit ng kanyang system ng ating system router yan okay so ngayon yung isa natin ito for example ito nalagyan ko ng format control so uh, kapag check lagay natin sa cell link natin is dito na lang kay una natin na ikita sa B1 tapos okay tapos So, papansinin natin yan. Si P1. So, hanapin natin. Ano ba nangyari kay P1? So, nagkaroon siya ng value. So, anong value ni P1? Ah, nagkaroon kasi ng highlight dito. So, para makita natin yun, ibaba lang natin ito ng konti. Okay. So, nagkaroon ng value si P1. So, gawin ko na ngayon is i-hide ko ulit ito. At sige. Right click ko muna ito. Format control. So, ang link ko lang din is si B1 din. Then, okay. So, pag siya naman yung nakaklik, so, naging value naman mo is 2. Okay. Pag dito naman is 3. Okay, so, meron na tayong value. Ngayon, si amount, uh, lalagyan natin dito ng amount muna. For example, so, amount natin, oh, dito ko ilalagay yung tentative amount. So, next, Laki masyado. Well, lang. So, tentative amount lang muna yun nandito ha. Para makita natin dito mamaya. So, equals, if open parenthesis. So, kapag ang nakalagay dito is equals to 1. So, ayun yung ating uh, Hawaiian. So, ang Hawaiian natin, for example, per slice is 20 pesos. Then, 20 pesos. Karma, 
if open parenthesis kapag ang nakasulat naman dito is equals to 2 then kama <laughs> 25 pesos kama kapag get around it. then kama if open parenthesis kapag ang nakasulat dito ay equals sa 3 so ang magiging bibili naman is hamin cheese so palagay na natin uh, 18 pesos or 15 pesos na lang then kama 0 Yes. Okay. So, dahil ang pinili niya is ham and cheese, so kaya nagkaroon tayo doon ng 15, uh, 15 pesos. So, dito pa 15 pesos. Kapag pinili ko is pepperoni, 25. Kapag Hawaiian is 20. Okay. So, dito naman ako ngayon maglalagay uli para naman kay toppings. Kung gusto nila mag-toppings, magkaroon tayo ng additional. So, itan ko lang yung value. Masyadong malakas natin na pagandaan. For example, dito na lang. Toppings. Okay, so dito is pwede natin ipatapping yung cheese, mushroom, tomatoes, and bacon ng sabay-sabay. Depende sa customer eh. So, wala tayong mapagawa kung gusto nilang ipatapping siya. Dahil doon, gagamitin natin is yung tinatawag natin check box. Ito. So, maglagay muna ako ng isang check box. So, ang kaling ko yung nakasulat na check Okay. So, lapit na lang natin siya. Nalapit lang. Hold nyo lang yung left mouse button. So, meron lang tayong isa. Tatlo na lang. Check box lang ulit. Double click. Para madilit natin yung nakasulat na check. Okay, next. Right click. Buhat natin papunta ng Yan, pagdang niya halos. Next, isa pa. Dalawa pa pala. Check box. So, yan. Alisin na natin yung sulat na check. So, next. Insert another check box. Purahin ko lang nakasulat na check 7. Okay? So, pansinin natin ngayon. Uh, right click, format control. So, ang magiging control ko na lang kapag naka-check ay si ito na lang for example. Then, okay. Kapag true, so, lagyan natin ng value. Equals, keep open parenthesis. Kapag ito ay equals sa true, then kama sa so maglalagay siya ng for example ang additional cheese is 5 pesos enter so next ito naman ito natin ang control kung paano natin ginawa yung kanina wait lang po ayun yung mapindot ng right click <laughs> yun for my control Check. Then, dito ulit tayo sa link na ito. Then, okay. Tag-iisa sila. So, baba lang natin ito mamaya. So, nakasulat na is true. Ganun din. Equals if open parenthesis. Kapag ang nakasulat dito ay true. Ah, sorry. Kapag dito ay nakasulat is salitang true. Then, kama. Magkaaroon siya ng mushroom is 10 pesos. Then, kama zero. Then, hindi dito lagyan natin ang kama zero. Okay. So, next. Paano naman kapag ito yung may check? Right click, format control tayo ulit. Yan. So, link na naman tayo kapag naka-check. Dito naman sa pangatlo. Ito. Sunod-sunod lang sila. Okay. So, next natin gagawin. Dito naman tayo naglalagay ng formulas. Equals, if open parenthesis. Uh, kapag ito ay katumbas ng salitang true, so magkaabali siya ng tomatoes. So halimbawa natin is 4 pesos na. Then kama, zero. So next, para kay bacon. Format control. Pag na-check, sunsusunod na item. 
So, magiging value dito ay, way ko natin, palagay natin is 15 pesos. Equals, if open parenthesis, kapag nakasulat dito, ay equals sa true, then magkakaroon tayo ng value na 15 pesos. Pero kung hindi naman, zero lang. Okay, next. Uh, yung sa toppings natin, meron na tayo dito. So, mamaya na naman, kukuloy yan. Tatago naman natin yung mamaya. So, ang kailangan na lang natin malaman is yung parang ay cook iced tea and black gulaman. So, ano ba yung pipiliin sa so, option button to? So, lagyan natin ng option button. Insert na lang tayo dito ng option button. Option 1. Pagbalik ko lang yung sulat. Option 8 na siya. Next. Okay, naging 4 yun dito. Tindan na. Pag pinindot ko siya, magiging 4. So, karagdagan siya. Insert ulit. So, alisin ko lang yung kanilang sulat. Option 9 na. Last one. So, maray lang natin na asulat. Ay, hindi naman ay kita. Okay na yan. Huwag na natin burahin muna. So, 5, 6. Okay. So, lagyan natin ng value. Ito ko na lang ilalagay kahit saan naman yan. Pwede. Okay. Equals, keep open parenthesis. Kapag ang nakasulat dito ay 5. Equals sa 5. And tama, ang pinili niya is ice tea. Ang ice tea is 15 pesos. A 4 muna tayo sa 4. So, cook natin is 20 pesos. Then, enter. So, and the pulse natin, lagay natin dito. Kama. Kama, zero lang. So, dito naman, lagay tayo ng equation. Equals, if, open parenthesis, Kapag ang pinili naman niya dito ay 6. So kapag 6 naman siya, so ang value naman nun is IST. So ang IST natin, pagpangalala natin 15. Pag wala, 0. So next, equals, keep open parenthesis. Kapag ito ay equals naman sa 7, so ang magiging value niya is magkano ang black mo naman, 10 pesos, kama, 0. Okay, so ngayon dito, optional lang kasi ito. So ang gagawin natin sa amount, equals sum, open parenthesis, yung sa amount natin, plus, yung sa toppings, plus, yung sa magiging total nito. Enter. Kasi dito, lalagyan ko ng formula, equals sum, open parenthesis, highlight ko na lang ito, and enter. Dito naman uh, sa toppings. So, equals sum, open parenthesis, dito naman ang umagahan na Enter. Okay, paano yun, sir? So, halimbawa po ganito. Ang binili niya is uh, Hawaiian, 20 pesos. So, nagkaroon siya ng toppings na cheese. So, nagdagdagan ng 5 piso. So, dumagdag sa kamag ng 5 piso. So, nagkaroon siya ng black gulaman lang, for example. So, ang nangyari, 15 yung black gulaman. So, dapat dadagdag natin yan. So, wala siya. So, hindi natin na isama. So, ang gagawin natin ngayon is idadagdag. Okay, ulitin natin. Hawayan. Yan. Ay, okay nga pala. Sorry, sorry. At pala binrop natin to kasi kapag nagbago, so distribute muna natin itong mga soft drinks. Wala muna sa soft drinks. 25 yung Hawaiian. Ah, wala. 20 lang. Dapat ginawa natin checkbox to. O kaya ibinukod natin ito ng ano. Bukod na lang natin ito ng checklist. 
format control niya is dito na lang. Huwag naman tayo sabi. Dito. Enter. So, dito naman. Format cell. Check cell. Okay. Then next, dito naman. Format control. Check C1. Okay, 4.5.6. So, ito magiging 4.5.6. So, dahil doon, magbabago tayo dito. Magiging C1 to. C1. Enter. So, ito naman, magiging C1. Para hindi mag-conflict. So, dito naman, sa kabila is C1 din. Check na natin. So, for example, wala muna tayo binigay. Ayan. O, alam naman natin ito. Hawaiian is 20 pesos. So, kapag bumili tayo ng kok, ay nagbabago sila. Hindi pares pwedeng ano, hindi pwedeng pares option button yung gagamitin. So, hanap tayo ng alternative. So, ano na lang, checkbox yung gagamitin natin dyan sa susunod. So, Hawaiian, um, in case, is 20, pepperoni, 20. Parang 20 na siya lahat. Ay, nung binago natin ito, nagbago din yung link dito. Ito na yung 1, ito na yung 2, ito na yung 3. Okay, napalitan. So, lahat sila nawala. Hindi nang sabihin wala na itong formulas na bago. Sabayan 20. Wait, wait tayo dito. Ito yung format niya. Ibalik natin kay B1. C1 na lahat. C2, C3, C4, C5, C6. Ah, okay. So, madali lang yan. Kapag C1, talagay natin Hawaiian. Pero ni parang pagka nito is meron ng Hawaiian keys pag 4, 5, 6. Yan ang magiging ano natin. Ang problema natin yung dito eh. Napalitan ng B1, B2 eh. B1 to eh. Dapat maging C1 natin. C1. C1 din ito. Ito rin C1. Nagbago ko sa lalo ng link. So, wine is 20. Pepperoni is 25. Hamon cheese is 15. So, mag-additional tayo ng cheese. So, ang cheese natin is 5 pesos. So, 20 na siya. Ngayon, ibig sabihin na pag nagigay tayo ng pok, madadagdagan siya ng price. Okay? So, kung nalang muna yung gagawin natin, stop sharing time. And, 